Click the bell icon to get latest videos from Ikeda. Hello friends, myself Professor Uday Bukre. Now I am welcoming you on your own YouTube channel Ikeda. If you are watching my video for first time, I request you to please subscribe our channel Ikeda and also press bell icon for your latest notification. Hope you are watching our videos regularly. Keep watching, keep sharing with your friends so that they will be also benefited. Today, students, we are going to learn for CA Intercourse Accountancy subject. We are going to do a topic investment account on which question number 8 which is there on your screen. Mr. Brown has made the following transactions during the financial year 2011 and 12. When I am saying financial year 2011-12, so goes without saying it will begin with 1st April and end on 31st March. Okay, so this transaction is given. One more transaction we are going through. Purchase 24,012 percent bonds of rupees 100 each at rupees 84 come interest. Interest is payable on 30th September and 31st of March every year. That means these bonds are issued for two times in the year. This September को मिलता है और 31 March को मिलता है तो goes without saying ये half yearly interest आपको मिलता है. Next 15 June 2011 purchased 150,000 equity shares of 10 each. Now we have purchased equity shares of 10 each in which company Alpha Limited. So we are having second investment now. Four rupees twenty five each. Through the broker who charge brokerage at the rate of 2%. Yad akna hai brokerage bhi apna cost ban jata hai when you purchase the shares. 10th of July 2011. Purchased 60,000 equity shares of rupees 10 each in Beta Limited. Now we are having third investment account for equity shares in Beta Limited. 4 rupees 44 each through a broker who charge brokerage at the rate of 2%. Next, Alpha Limited made the bonus issue of 2 shares for every 3 shares held. 31st of October sold 80,000 shares in Alpha Limited for Rs. 22 each. For January 12 received 15% interim dividend on equity shares of Alpha Limited. So, equity shares ke upar hum ko interim dividend mila hai. 15 January 2012, Beta Limited made the right issue of one share for every four shares held at rupees five per share mr brown exercises option for 40 percent of his entitlement and sold the balance right in the market at rupees 2.25 per share on first march 2012 sold 15,012 percent bonds at rupees 90 x interest on 15th March 2012, received 18% interim dividend on equity shares of Beta Limited. Interest on 12% bond was duly received on due dates. So what are the due dates of the interest? 30th September and 31st March. So you have to pay attention to this. 30th September, this is your date, in your calendar. Where are you coming from? Can I say 30th September will come here? So when I come to this, between these two transactions, I will consider 30th September ka interest. Thereafter, on 31st March here also, I will work out interest. Okay, so these two implied transactions hai. Prepare separate investment account for 12% bonds, equity shares of Alpha Limited and equity shares of Beta Limited in the books of Mr. Brown for the year ended 31st of March 2012. Aram se. हम लोग को डिसाइड करना पड़ेगा एक प्लान बनाना पड़ेगा कि हमारा आंसर कैसे जाएगा हमारे आंसर में तीन अकाउंट बनेंगे एक तो बनेगा 12% परसेंट बॉन्ड अकाउंट दूसरा बनेगा इक्विटी शेयर्स इन अल्फा लिमिटेड अकाउंट और तो तीसरा बनेगा इक्विटी शेयर्स इन बीटा लिमिटेड ये इसके अंदर से ट्वेल्व परसेंट ट्वेल्व परसेंट बॉन्ड अकाउंट जो है आपका ये ट्वेल्व परसेंट बॉन्ड अकाउंट में आपको कॉलम कौन से आएंगे फेस वैल्यू इंटरेस्ट एंड कॉस्ट जब आप इक्विटी शेयर्स की बात करोगे तो आपके कॉलम कौन से आएंगे नंबर ऑफ शेयर डिविडेंड एंड कॉस्ट ठीक है ऐसे तीन अकाउंट हम लोग बनाएंगे देन वी विल रिकॉर्ड ऑल दिस ट्रांजैक्शंस ओवर हियर सो स्टूडेंट्स वी आर प्रिपेयरिंग नाउ फॉर्मेट फॉर दिस थ्री अकाउंट्स 
students we are now reading the question rather we are reading the transactions which are here on 1st may 11 purchase 24000 12 percent bonds of rupees 100 each at rupees 84 come interest interest is payable on 30th september and 31st march every year so when you purchase the bond we will prepare the working note and working note will contain what is face value what is the interest and what is cost that we will work out let's go for the working note student in calculation i want to know three things face value interest and cost so face value dekhte interest dekhte cost dekhte how many units we have purchased 24000 face value kitna 100 so 24,000 into 100, 24 lakhs. Interest. इसके लिए आपको देखना पड़ेगा interest का dates क्या था, ठीक है? अभी अपने question में आप check कर सकते हो. Interest का date दिया है 30 September और 31 March. अपने ट्रांजैक्शन की डेट क्या है फर्स्ट मई मतलब अगर मैं ठीक से देखूंगा तो कैलेंडर के हिसाब से लास्ट इंटरेस्ट अपने को मिला था 31st मार्च को और अभी अपना ट्रांजैक्शन हो रहा है फर्स्ट मई को तो कांट ऐसे एक महीने का इंटरेस्ट यहां पे अक्रू हुआ है तो सामने वाला पार्टी मेरे पास से एक महीने का इंटरेस्ट भी लेगा कौन सी तारीख से कौन सी तारीख तक 1 अप्रैल से लेके 1 मई तक cost now i need to find out the cost we purchased these bonds at 84 rupees come interest matlab ye including interest hai yaad rakhna apne cost mein interest element nahi hoga 24000 multiplied by come interest price was 84 iske andar se mujhe interest minus karna padega what was our interest students it was 24000 19 lakh 92000 ये अपना तीन अमाउंट आ गया फेस वैल्यू इंटरेस्ट कॉस्ट वी हैव परचेस द इन्वेस्टमेंट व्हाट विल बी योर एंट्री इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू बैंक अकाउंट एज पर वर्किंग नोट नंबर 1 फेस वैल्यू 24 लाख इंटरेस्ट 24000 कॉस्ट 19 लाख 92000 वी हैव रिकॉर्डेड फर्स्ट ट्रांजैक्शन नाउ नेक्स्ट ट्रांजैक्शन स्टूडेंट्स परचेस्ड 150000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 इंच इन अल्फा लिमिटेड फॉर रुपीस 25 इंच थ्रू अ ब्रोकर हु चार्ज ब्रोकरेज एट द रेट ऑफ 2% तो अपने ब्रोकरेज के साथ इसको खरीदा है एक छोटा सा वर्किंग नोट 150000 शेयर्स आपने खरीदा है ₹10 वाला खरीदा है लेकिन उसका परचेस कॉस्ट है 25 बिसाइड दिस कॉस्ट वी हैव टू पे ब्रोकरेज एज गिवन इन द एग्जांपल ब्रोकरेज दिया हुआ है 2% सो आई विल ऐड अ ब्रोकरेज So total cost of shares purchased by you is 38,25,000 including brokerage. Equity shares in alpha limited account debit. We will write on debit side. Date will be this transaction date 15th June 11. Working note number 2. नंबर ऑफ शेयर्स आपने खरीदा था एक लाख पचास हजार और आपका पेमेंट हुआ था थर्टी एट लाख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड ठीक है वे हैव परचेस्ड इक्विटी शेयर्स इन अल्फा लिमिटेड ऑन टेंथ ऑफ जुलाई परचेस सिक्सटी थाउजेंड इक्विटी शेयर्स ऑफ टेन इच इन बीटा लिमिटेड दस रुपए वाले शेयर्स बीटा लिमिटेड के वो हम लोगों ने खरीदे है for rupees 44 each through a broker who charge a brokerage of 2% so shares in beta limited are also purchased 
it is purchased on 10th July. Sixty thousand shares हम लोगों ने खरीदा था forty four rupees twenty six lakh forty thousand plus brokerage at the rate of two percent आपका total cost हो गया तो हम लोगों ने इक्विटी शेयर्स इन बीटा लिमिटेड अकाउंट बनाया है इधर डेबिट में हम लोग लिखेंगे ट्रांजैक्शन डेट वाज 10th ऑफ जुलाई ट्वेंटी सिक्स नाइन्टी टू एट हंड्रेड ये अपना परचेज कॉस्ट है जो हम लोगों ने रिकॉर्ड किया है नेक्स्ट ट्रांजेक्शन बिफोर दैट थर्टी एथ सेप्टेम्बर कम्स और वो थर्टी एथ सेप्टेम्बर में आपको ये बॉन्ड के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा हाफ ईयरली तो थर्टी एथ सेप्टेम्बर का हाफ ईयरली इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड वी विल वर्कआउट फेस वैल्यू ऑफ बॉन्ड ट्वेंटी फोर लैक्स उसके ऊपर हम लोग इंटरेस्ट वर्कआउट कर रहे हैं विल गेट वन फोर्टी फोर थाउजेंड एज ए इंटरेस्ट इंटरेस्ट मिलेगा उसका एंट्री क्या होगा स्टूडेंट बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट तो इधर क्रेडिट साइड में आएगा थर्टी एथ सेप्टेम्बर इलेवन बाय बैंक अकाउंट आपका इंटरेस्ट अमाउंट था वन लैख फोर्टी फोर थाउजेंड एज पर वर्किंग नोट नंबर फोर ये हो गया आपका नेक्स्ट ट्रांजेक्शन उसके आगे फोर्टीन अक्टूबर इलेवन अल्फा लिमिटेड मेड अ बोनस इशू ऑफ टू शेयर्स फॉर एवरी थ्री शेयर्स हेल्ड तो अल्फा लिमिटेड ने बोनस इशू किया फोर्टीन अक्टूबर को ऑफ टू शेयर्स फॉर एवरी थ्री शेयर्स वर्किंग नोट पे वर्किंग नोट आ रहा है टेंशन मत लेना क्वेश्चन का लेंथ ज्यादा रहेगा लेकिन ईजी होगा so students when we are calculating bonus issue we need to find out two things share sale and bonus shares तो हम लोग दो कॉलम बना रहे हैं यहाँ पे share sale and bonus shares ratio given to you is two shares for three shares held so three shares held के लिए two bonus shares मिलेंगे तो अपने पास alpha limited के कितने equity shares है check करते हैं we have one lakh fifty thousand equity shares of alpha limited ठीक है ना तो उसके सामने हम लोग को कितने शेयर्स मिलेंगे कांटा से वी विल गेट वन लैख बोनस शेयर्स वेन यू गेट द बोनस शेयर्स यू प्रैक्टिकली डोंट पे एनी अमाउंट बट यू विल स्टिल गेट द नंबर ऑफ शेयर्स वन लैख ये सिर्फ नंबर ऑफ शेयर्स कॉलम में एंटर होगा ऑन डेबिट साइड वर्किंग नोट नंबर फाइव किया था आपने ठीक है ये वर्किंग नोट के हिसाब से हम लोगों ने एक लाख शेयर्स लिख दिए हैं ठीक है हम लोग अभी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में जा रहे हैं सोल्ड एटी थाउजेंड शेयर्स इन अल्फा लिमिटेड फॉर रुपीज ट्वेंटी टू ईच इकतीस अक्टूबर को हम लोगों ने शेयर्स बेचे हैं शेयर्स बेचे तो सिंपल इंट्री आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स अकाउंट क्रेडिट टू शेयर्स अकाउंट के क्रेडिट में लिख रहा हूँ डायरेक्टली एट रुपीज ट्वेंटी टू
ठीक है हम लोगों ने इसका सेल्स रिकॉर्ड किया लेकिन स्टूडेंट आपको नहीं लगता जब भी आप सेल करोगे तो दो पॉसिबिलिटी है या तो प्रॉफिट होगा नहीं तो लॉस होगा तो हम लोग एक छोटी सी वर्किंग नोट कर रहे हैं टू नो द प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ शेयर We need three things here: sales price, that is sales proceed, average cost, and profit or loss. Sale proceed, आपने already निकाला है वो seventeen lakh sixty thousand है. इसके बाद में आपको इसका cost देखना पड़ेगा. We'll find out the cost, that is average cost. अभी एवरेज कॉस्ट कैसे निकालोगे चेक करो आपका इन्वेस्टमेंट अकाउंट आपके इन्वेस्टमेंट अकाउंट में आपके पास ये 150 और ये एक लाख शेयर्स थे ये तो अभी अभी आप बेच रहे हो उसकी के बात चल रही तो फिलहाल तो अपने पास बिफोर आई सोल्ड द इन्वेस्टमेंट आई वाज होल्डिंग टू लैख फिफ्टी थाउजेंड शेयर जिसके लिए मेरा ओवरऑल कॉस्ट था थर्टी एट लैख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड प्लस नील तो इसको हम लोग क्या करेंगे एवरेज बेस्ड ऑन दैट आई विल वर्कआउट कॉस्ट ऑफ एटी थाउजेंड शेयर विच वे आर सोल्ड लेट एस वर्कआउट दैट ये आपने कॉस्ट का टोटल किया डिवाइडेड बाय ये आपका एवरेज कॉस्ट बन जाएगा ये नंबर ऑफ शेयर्स हम लोगों ने लिखा है डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाइड बाय हाउ मेनी शेयर्स आर सोल्ड बाय यू एटी थाउजेंड so i will simplify this so your average cost comes to 12 lakh 24000 your sale proceed was 1760 so common sense we are at a profit or aapka profit hai 1760 minus this amount so i will work out the profit तो अपना प्रॉफिट था 536,000 तो प्रॉफिट का एंट्री क्या आता है स्टूडेंट इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स दैट इज इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स ऑफ अल्फा लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑन सेम डेट सो स्टूडेंट इन दिस वे वी हैव रिकॉर्डेड प्रॉफिट इन योर इन्वेस्टमेंट अकाउंट ठीक है आगे का ट्रांजेक्शन पढ़ लेते हैं ऑन फर्स्ट जनवरी ट्वेल्व On 1st January 12, received 15% interim dividend on equity shares of Alpha Limited. 1st January 12 को ही आपको Alpha Limited के पास से interim dividend मिला 15% on the equity shares of which company Alpha Limited. तो based on that we will work out. पहले तो मुझे देखना पड़ेगा Alpha Limited के पास अंदर मेरे पास कितने shares थे? Investment account check करो. आपके पास ये 150 shares थे. फिर ये आपने एक लाख खरीदे थे. फिर ये बेचे थे. तो नेट नंबर ऑफ शेयर जितने भी रहेंगे उसके ऊपर आपको क्या मिलेगा इंटरम डिविडेंड स्टूडेंट याद रखना जब भी इंटरम डिविडेंड की बात आती है तो इट इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज रेवेन्यू इनकम वेन एवर इट इज रिसीव ठीक है तो हम लोग उसका वर्किंग नोट कर रहे हैं इंटरम डिविडेंड रिसीव ऑन द शेयर ऑफ अल्फा लिमिटेड ऑलरेडी मेरे पास वन लाख फिफ्टी थाउजेंड शेयर थे एक लाख खरीदा था एटी थाउजेंड बेचा था वन लाख फिफ्टी थाउजेंड मैंने खरीदा था ये एक लाख बोनस मिला था और इसमें से एटी थाउजेंड मैंने क्या किया था बेचा था फेस वैल्यू ऑफ द शेयर इज रुपीज टेन एंड रेट ऑफ इंटरम डिविडेंड इज फिफ्टीन परसेंट याद रखना इंटरम डिविडेंड हमेशा आपको रेवेन्यू इनकम अकाउंट किया जाएगा एंट्री आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड अकाउंट नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज देयर 15 जनवरी 12 बीटा लिमिटेड मेड अ राइट इश्यू ऑफ वन शेयर फॉर एवरी फोर शेयर सेल्ड एट रुपीज फाइव पर शेयर मिस्टर ब्राउन एक्सरसाइज ऑप्शन फॉर 40 परसेंट ऑफ इज एंटाइटलमेंट एंड सोल्ड द बैलेंस ऑफ द राइट इन द मार्केट एट रुपीज टू पॉइंट टू फाइव पर शेयर 
आराम से सोचो बीटा लिमिटेड ने क्या इशू किया है राइट शेयर तो राइट शेयर का मतलब क्या होता है आपको कंपनी ऑफर कर दी कि हमारे शेयर खरीदो लेकिन वो शेयर खरीदना के नहीं खरीदना वो फुल्ली आपका चॉइस होता है तो हम लोग को चेक करना पड़ेगा मेरे पास एग्जैक्टली कितने शेयर है और उसके ऊपर मेरा राइट कितना हो सकता है ठीक है मेरे पास बीटा लिमिटेड में सिक्सटी थाउजेंड शेयर है बेस्ड ऑन दैट आई विल गेट द राइट शेयर्स हेल्ड एंड राइट शेयर्स मेरे पास कितने शेयर्स होंगे तो कितने राइट शेयर्स मिलेंगे क्वेश्चन में एक बार वापस देख लो राइट इशू ऑफ वन शेयर फॉर एवरी फोर शेयर्स हेल्ड तो चार शेयर्स रहेंगे तो एक राइट शेयर हमारे पास कितने शेयर्स है हमारे पास प्रेजेंटली सिक्सटी थाउजेंड शेयर्स है बेस्ड ऑन दैट कितना राइट मिलेगा तो आपको राइट मिलेगा 15,000 शेयर्स का डूइंग अक्रॉस मल्टीप्लीकेशन ठीक है तो ये 15,000 शेयर्स खरीदना नहीं खरीदना वो सब मेरा पूरा कॉल रहेगा कंपनी मुझे कंपनी मुझे फोर्स नहीं कर सकती है टू परचेज द राइट शेयर्स जितना मुझे खरीदना है मैं करूंगा खरीदूंगा जितना मुझे नहीं खरीदना है मैं नहीं खरीदूंगा ठीक है अपने क्वेश्चन में क्या दिया है चेक कर लेते स्टूडेंट्स अपने क्वेश्चन में दिए है कि फोर्टी ऑफ द राइट उसने एक्सरसाइज किया है और बाकी का उसने बेचा है ठीक है वी हैव परचेस सिक्स थाउजेंड शेयर साइट रुपीज फाइव कम्स टू थर्टी थाउजेंड बैलेंस ऑफ द राइट दैट इज रिमेनिंग राइट ऑफ सिक्सटी परसेंट वी मस्ट हैव सोल्ड इट इज नाइन थाउजेंड शेयर At the rate of rupees 2.25, we have sold it 20,250. Students, ये जो आपने परचेज किया है वो प्रैक्टिकली आपका इन्वेस्टमेंट है ये प्रैक्टिकली आपका इन्वेस्टमेंट है जिसके लिए आप एंट्री करते हो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट ठीक है लेकिन इसका एंट्री जो है एज पर ए एस थर्टीन विल बी ट्रांसफर टू पी एन अकाउंट तो यहां पे मैं मेरा एंट्री करूंगा बैंक अकाउंट डेबिट टू पी एंड अपने लिए सेंट्री इनकम बन जाएगा मेरे इन्वेस्टमेंट अकाउंट में ये जो इन्वेस्टमेंट मैंने खरीदा है ये आएगा बराबर है ये जो मैंने खरीदा नहीं है जो रिलाउंस किया है ये मेरे इन्वेस्टमेंट अकाउंट में नहीं आएगा एज पर ए एस थर्टीन तो मेरे इन्वेस्टमेंट अकाउंट में मैं लिख रहा हूं इन्वेस्टमेंट इन बीटा लिमिटेड अकाउंट डेबिट साइड थर्टी थाउजेंड ठीक है मैंने छह हजार शेयर्स खरीदे हैं बाय पेइंग रुपीज थर्टी थाउजेंड बिकॉज आपका राइट शेयर्स का प्राइस ये राइट शेयर्स फाइव रुपीज के रेट से हम लोगों ने खरीदे हैं ये टू पॉइंट टू फाइव के रेट से जो हम लोगों ने बेचा है वो पी एन अकाउंट में आएगा जैसे मैंने मेरे वर्किंग नोट में आपको बताया है नेक्स्ट ट्रांजेक्शन स्टूडेंट फर्स्ट मार्च टू सोल्ड फिफ्टीन थाउजेंड ट्वेल्व परसेंट बॉन्ड्स एट रुपीज इंटरेस्ट तो सेल ऑफ बॉन्ड ये जो खरीदा था शुरुआत में उसको बेचा है Out of that, how many bonds were sold? 15,000. So once again, sale का working note same तरीके से आएगा जो तरीके से मैंने purchase का working किया था. How many bonds we have sold, students? Check करो. We have sold 15,000 bonds, 90 rupees ex interest. 15,000 bonds. But student, उसका face value कितना रहेगा? 100. तो विल इट बी फिफ्टीन लैक्स हाउ इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड एज पर दर्म्स लास्ट इंटरेस्ट वी मस्ट है सितंबर यू कैन नोटिस ये तीस सितंबर में हम लोगों ने इंटरेस्ट रिसीव किया था तो आज की तारीख तक कितना पीरियड खत्म होता है देखते हैं थर्टी एथ सेप्टेम्बर को लास्ट इंटरेस्ट मिला था तो आई कैन से माई बिगिनिंग ऑफ द अक्रूड इंटरेस्ट विल बी फ्रॉम फर्स्ट अक्टूबर इलेवन टू फर्स्ट मार्च ट्वेल्व 
तो अक्टूबर नवंबर डिसम्बर जैन फेब ये पांच महीना फाइव मंथ्स सेवेंटी फाइव थाउजेंड कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होगा सर आपका प्राइस जो है नाइन्टी रुपीज एक्स इंटरेस्ट है मतलब इट इज एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट मतलब ये इट अपने लिए कॉस्ट बन जाएगा फिफ्टीन थाउजेंड इंटू नाइन्टी सो वी हैव सोल्ड द इन्वेस्टमेंट एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट सो एज पर द वर्किंग नोट नंबर नाइन वी सोल्ड फेस वैल्यू फिफ्टीन लैक जिसके ऊपर इंटरेस्ट अक्रूड था सेवेंटी फाइव थाउजेंड जिसका कॉस्ट थर्टीन लैख फिफ्टी थाउजेंड है याद रखना ये सेल्स ट्रांजेक्शन है तो इसका कॉस्ट का मतलब ये हमारे लिए हो जाता है सेल्स प्राइस ठीक है ये वर्किंग नोट भी मैंने लिख दिया आगे अभी जब भी आप सेल करते हो तो पॉसिबिलिटी क्या है या तो आपको प्रॉफिट होगा नहीं तो लॉस होगा स्टूडेंट ठीक है तो मेरा नेक्स्ट वर्किंग नोट बैक टू बैक आएगा फॉर कैलकुलेटिंग प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल टू नो द प्रॉफिट और लॉस वी नीड टू नो थ्री थिंग्स रेदर टू थिंग्स उसके बाद में तीसरा आउटकम आएगा पहला होगा उसका सेल प्रोसेस दूसरा होगा उसका एवरेज कॉस्ट और तीसरा होगा आपका प्रॉफिट या लॉस ठीक है सेल प्रोसीड आपने ऑलरेडी वर्किंग नोट किया था तो इसको सेल प्रोसीड कहेंगे थर्टीन लैख फिफ्टी थाउजेंड को ये हो गया पहला कं... पहला पॉइंट जो मुझे चाहिए था कैलकुलेशन पर्पस के लिए दूसरा पॉइंट मुझे यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा इसका एवरेज कॉस्ट कितना है एवरेज कॉस्ट कितना है इसका एवरेज कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होगा सिंपल कंसेप्ट है कॉस्ट डिवाइडेड बाय नेट नॉमिनल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय नॉमिनल वैल्यू ऑफ द यूनिट सोल्ड वो हम लोग देखेंगे कैसे वर्कआउट करने का आज यहाँ पे आ जाओ आपके पास ट्वेंटी फोर लैख का फेस वैल्यू था जब उसका एवरेज कॉस्ट कितना था नाइनटीन लैख नाइनटी टू थाउजेंड ये तो हम लोगों ने अभी अभी लिखा है तो मेरे पास करंटली कितना इन्वेस्टमेंट है उसका कॉस्ट है नाइनटीन नाइनटी टू और उसका फेस वैल्यू है ट्वेंटी फोर लैक्स ठीक है तो अकॉर्डिंगली हम लोग इसका एवरेज कॉस्ट वर्कआउट करेंगे 19 लाख नाइन्टी टू था आपका कॉस्ट नेट कॉस्ट आपका उसका फेस वैल्यू आपका नेट था 24 फोर लैक्स और आपने जो बेचा उसका फेस वैल्यू था 15 लैक्स 15 लैक्स था तो इसका एवरेज कॉस्ट कितना बनेगा 12 लाख फोर्टी तो दिमाग की बत्ती जलाओ सेल प्रोसीड कितना दिया है थर्टीन फिफ्टी कॉस्ट कितना है ट्वेल्व फोर्टी फाइव इसका मतलब मुझे प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है मुझे हुआ है प्रॉफिट ठीक है तो हम लोग को प्रॉफिट हुआ है तो हम लोग प्रॉफिट वर्कआउट करेंगे यहाँ पे तो आपको प्रॉफिट हुआ है वन लैक फाइव थाउजेंड का प्रॉफिट का एंट्री अगेन वही इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस तो आपके बॉन्ड अकाउंट में मैं आ जाता हूँ डेबिट साइड में मैं लिख रहा हूँ फर्स्ट मार्च 12 इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वर्किंग नोट 10 और आपका अमाउंट ऑफ प्रॉफिट वन लैख फाइव थाउजेंड ठीक है हम लोगों ने ये भी रिकॉर्ड किया आगे फिफ्टीन मार्च रिसीव एटीन परसेंट इंटरिम डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स ऑफ बीटा लिमिटेड इंटरिम डिविडेंड आपको मिला है ठीक है ऑन शेयर्स इन बीटा लिमिटेड तो बीटा लिमिटेड के पास हमारे पास शेयर्स कितने ये इतने शेयर्स मेरे पास है याद रखना अनलेस अदरवाइज गिव ऑन इंटरिम डिविडेंड डिविडेंड इज ऑन ऑल शेयर्स एंड दैट इज रेवेन्यू इनकम तो हमारे पास प्रेजेंटली सिक्सटी सिक्स थाउजेंड शेयर्स है इसके ऊपर हम लोग को क्या मिलेगा इंटरिम डिविडेंड वन सेकेंड स्मॉल वर्किंग नोट As on the current date, we are holding sixty-six thousand shares. जिसका face value ten rupees है, उसका dividend जो आपको दिया है, वो है twelve percent का rate. 
तो आपका डिविडेंड हो गया सेवेंटी नाइन टू हंड्रेड एंट्री आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड अकाउंट तो बेटा लिमिटेड का इन्वेस्टमेंट अकाउंट है उसके अंदर क्रेडिट में हम लोग लिख रहे हैं सेवेंटी नाइन टू हंड्रेड ठीक है थर्टी फर्स्ट मार्च आपको इंटरेस्ट रिकॉर्ड करना है ऑन द ट्वेल्व परसेंट बॉन्ड्स तो रिमेनिंग आपका जो भी इन्वेस्टमेंट है इसके ऊपर आपको हाफ ईयरली इंटरेस्ट मिलेगा थर्टी फर्स्ट मार्च ट्वेल्व को हाफ ईयरली इंटरेस्ट ऑन थर्टी फर्स्ट मार्च ट्वेल्व ऑन ट्वेल्व परसेंट बॉन्ड्स ट्वेंटी फोर लैक्स में से मैंने ऑलरेडी फिफ्टीन लैक्स के बेच दिए मतलब मेरे पास नाइन लैक्स रुपीज फेस वैल्यू के बॉन्ड्स है जिसके ऊपर ट्वेल्व परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है और ये हाफ ईयरली मतलब सिक्स मंथ का इंटरेस्ट आएगा I will get an interest fifty four thousand. Entry will be bank account debit to interest account. Okay. So we have last transaction recorded. Further, they have only given you the instruction that you have to make an investment account for twelve percent bonds, equity shares in Alpha Limited and equity shares in Beta Limited in the books of Mr. Brown that we have done. फॉर द ईयर एंडेड थर्टी फर्स्ट माई ट्वेल्व कहीं पे भी वैल्यूशन प्रिंसिपल्स नहीं दिए तो सिंपल है अभी आपको सिर्फ अकाउंट क्लोजिंग करके बैलेंस क्रेडिट डाउन निकालना है इंटरेस्ट यू विल ट्रांसफर टू पी एन अकाउंट डिविडेंड यू विल ट्रांसफर टू पी एन अकाउंट तो सिंपल क्लोजिंग वी आर फॉलोइंग नाउ नाइन लाइक बैलेंसिंग फिगर इंटरेस्ट कॉलम एट द मिनट हम लोग बाजू में रखते हैं बाद में देखेंगे सेवन फोर्टी सेवन थाउजेंड ठीक है इंटरेस्ट कॉलम क्रेडिट टोटल विल बी टेकन बिकॉज इट इज इनकम इट विल बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस इंटरेस्ट वी हैव ट्रांसफर टू पी एन एल वन लैख सेवेंटी थाउजेंड नेट नंबर ऑफ शेयर्स वी आर हैविंग वी आर हैविंग नेट नंबर ऑफ शेयर्स वन लैख सेवेंटी थाउजेंड ठीक है सिमिलरली हम लोग कॉस्ट कॉलम का भी टोटल ले रहे हैं डेबिट में से इट इज अ रिमेनिंग बैलेंस ऑफ योर इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स ऑफ अल्फा लिमिटेड बाय बैलेंस कैरीड डाउन रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट ये है और इसका डिविडेंड कॉलम आप टोटल करोगे तो टू फिफ्टी फाइव थाउजेंड एज इट इज आएगा एंड डिविडेंड बींग रेवेन्यू इनकम इट विल बी ट्रांसफर टू पी एन एल Balance dividend we have transferred to PNL, so we have closed investment in equity shares of Alpha Limited account, and we have transferred remaining dividend in your PNL account. Last account to be closed is equity shares in Beta Limited. ये भी close हो जाएगा same तरीके से.
buy balance carried down remaining investment in equity shares of which company beta limited dividend of this 79200 we are transferring to profit and loss Before I close the lecture, before I close today's session, I want to mention here ये जो 79200 जो dividend है, we have taken 12% dividend rate in our working note number 11. I want to clarify one thing, we have taken interim dividend of beta limited at the rate of 12%, जबकि question में इसको दिया था, question में इसको दिया था, 18% आप चेक करो यहाँ पे 18% दिया था, तो I have counted it as a 12%. So I will like to make it correct that it is 12% interest we have counted in our solution. Okay? In this way, this question we have completed. I have given a correction in one place. Like your dividend is 18%, I have 12% calculated. Accordingly, we have solved the question. I hope besides that there is no clarification required. If you still have any doubt, I request you to put in the comment box. Your queries will be sorted out very soon. Thank you for watching this video. Keep watching, keep sharing with your friends. Thanks a lot students. Bye.